Donc, bonjour tout le monde, on y va avec l'exercice de la section 6.2, donc la théorie des collisions. Numéro 1, donc il faut vraiment y aller avec des vrais ou faux. Puis quand c'est faux, ben, on corrige, parce que sinon on ne sait pas là, pourquoi ce n'est pas bon. Fait qu'on nous dit, toutes les collisions mènent à une transformation de la matière? Non, il y a juste les collisions efficaces qui vont mener à des nouveaux produits. Fait que ça se peut hein, que les molécules rebondissent. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils arrivent dans un angle là, qui n'est pas bon, ou qu'ils arrivent avec pas une assez grande vitesse, ou que, que ça rebondisse tout simplement, qu'il n'y ait pas donc d'affinité. Numéro B. Si le nombre de collisions augmente, la vitesse de réaction va-t-elle augmenter aussi? Ben oui, c'est clair, parce que s'il y a plus de collisions, ben c'est bien certain que la vitesse de réaction va augmenter. Pourquoi? Ben c'est parce qu'il y a plus d'énergie cinétique. C'est un peu le même principe qu'on avait vu donc avec les gaz, fait que c'est vraiment vrai, ça marche. Numéro C, lorsque l'énergie minimum diminue, la vitesse de réaction diminue aussi. Oh, là, c'est embêtant. C'est faux parce que si l'énergie minimum là, diminue, là, bien, la vitesse de réaction va augmenter. Fait qu admettons, j'ai besoin d'une énergie minimum, énergie d'activation. En passant à l'énergie d'activation, c'est égal à l'énergie minimum. C'est la même chose. Dans votre tête, il faut vraiment que ce soit pareil. Là, mettez ça bien évident. Fait que si l'énergie minimum diminue, ben, c'est sûr que la vitesse va augmenter. Regardez bien, si j'ai deux graphiques comme ça, il y en a un là, qui a, ouf, puis il y a une petite côte donc, à monter, puis l'autre, il n'est pas beau mon graphique, puis l'autre, il y a une grosse côte donc, à monter, ben, lui, c'est sûr que ça va se faire plus vite parce que son énergie d'activation est vraiment plus petite. Ça, c'est clair. Numéro D, l'énergie minimum nécessaire correspond à l'énergie d'activation. Je viens de vous le dire, oui. Fait que énergie et A... C'est la même chose que l'énergie minimum requise pour qu'une réaction se fasse. Fait que ça, c'est vrai. E, lorsque l'énergie cinétique diminue, la vitesse de réaction diminue. Ben oui, donc c'est le contraire qu'on avait dit qu tantôt. Fait que si l'énergie cinétique diminue, la vitesse de réaction diminue aussi. Fait que c'est vrai, donc c'est correct, donc ça va moins vite. Les particules là, vont rentrer moins souvent en collision. Fait que la réaction va se faire moins rapidement. Numéro 2, on veut savoir entre A, B ou C, le dessin A, B, C, lequel des représentations suivantes donne lieu à une, puis là on peut aller souligner ça, collision efficace. Fait qu'une collision efficace, là, c'est que oui, mes réactifs, là, ils ont réussi à se transformer en produits, là. Les conditions, donc, étaient là, sont rentrées en collision avec assez d'énergie, puis tout le kit. Fait qu'on va aller regarder lequel qui marche, pour pas se mélanger. Après ça, on regardera pourquoi que les autres, ça fonctionne pas. Fait que regardez, j'ai deux molécules de Cl, donc au départ, tiens, je vais aller les mettre en vert, deux molécules de Cl avec une molécule de NO2. Oh, là, ça, c'est le complexe activé. On va aller écrire complexe activé, là, pendant la collision, c'est le complexe activé. Et à la fin, ah, ben ça reforme de nouveaux produits. Fait que, tu sais, c'est parfait. Dans les deux autres, ben, Colin, il y a eu là probablement une collision élastique. On va aller écrire élastique, élastique. Puis ici, c'est une collision efficace. <coughs> Pourquoi élastique? Ben, c'est parce qu'au début puis à la fin, j'ai la même chose. Même si sont inversés, là, les molécules sont restées pareilles. Donc, j'ai vraiment la même chose. Fait que la réaction, c'est pas fait. Ça, c'est facile. L'autre côté. Ici, oh, genre de question d'examen. Donc, bien important, là, écrivez examen. Pour chacun des mécanismes qu'on a là, des réactions qui sont dessinées, indiquez quelles sont les étapes, donc la plus lente, donc euh, l'étape la plus lente ici, puis l'étape aussi, donc déterminante. Mais tu sais, pour ce faire, là, c'est tout le temps mieux d'aller chercher l'énergie d'activation pour chacun. Donc, je vais aller chercher l'énergie d'activation pour l'étape 1, mais avant, on va les séparer. Fait que je monte, je descends, ça c'est la première étape. Je monte, je descends, ça c'est la deuxième donc, étape. Fait que si je vais aller chercher l'énergie d'activation de la première étape, énergie d'activation de l'étape 1, puis l'énergie d'activation de l'étape 2, je pars du début, début, début jusqu'au complexe activé. Fait On va aller mettre un point... On va aller écrire CA, mettons un point, on va aller écrire CA pour complexe activé. Puis là, ben, je peux aller mesurer de combien que ça a monté. 
ici. On a passé de 0, puis on s'est rendu, ta, 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 comme ça, à 100. Fait que ça veut dire que l'énergie d'activation est de 100 kJ. C'est toujours positif, hein? une énergie d'activation, puis je ne mets pas un plus, parce que ça monte tout le temps. Ici, je suis partie de moins 50, puis je suis montée jusqu'à 50. Fait que ça veut dire que j'ai fait 150 en montant, plus un autre 50, je vois logiquement, je n'ai pas besoin de faire un calcul pour ça. Fait que j'ai monté de 200 kilojoules. Fait que la réponse, 200 kilojoules. Là, là, tu démêlé avec l'étape la plus lente. On va aller mettre ça. L'étape la plus lente, là, c'est elle qui a l'énergie d'activation la plus élevée. C'est lequel des étapes qui a l'énergie d'activation la plus élevée? Entre 100 et 200, ben, c'est l'étape 2. Fait on va aller écrire étape 2. Puis l'étape déterminante, là, c'est elle qui a le complexe activé le plus haut. Il ne faut pas se mélanger donc, entre les deux. Fait que le complexe activé le plus haut, là, c'est celle-là. Comme ça, parce que elle, le complexe activé là, est moins haut. Fait que c'est l'étape 1. Fait que absolument, elle écrivait ça, là. Pour l'étape la plus lente, c'est elle que c'est plus long là, pour aller chercher l'énergie d'activation puis se rendre au complexe activé. Puis l'étape déterminante, elle qui va faire en sorte que la réaction va se faire ou la réaction ne se fera pas, c'est elle là, que le top de la montagne, le complexe activé est vraiment la plus haute. Fait que si, admettons, cette étape-là se ferait, bien, si je n'ai pas atteint là, 100 kJ, bien ça, là, ça ne se fera jamais. Ici, on va faire la même chose donc avec celle-là pour le numéro B. Fait on va aller séparer nos étapes. Monte, descend, ça c'est l'étape 1, comme ça ici. Monte, descend, ça c'est l'étape numéro 2, où on peut écrire première étape, deuxième étape, là, comme vous voulez. Vu qu'à la fin de l'année, on ne s'en rappellera peut-être pas, là, on va aller se mettre des petits détails. Fait que ça c'est complexe activé, complexe activé, tu sais, on s'entend que c'est toujours les réactifs produits, réactifs produits, là, ça c'est sûr. Puis on va aller mettre l'énergie d'activation de la première étape. Fait que je pars des réactifs, je m'en vais jusqu'au complexe activé, c'est l'énergie d'activation de l'étape 1. Même chose ici, du début de ma deuxième étape, dans le fond c'est comme mes nouveaux réactifs, jusqu'au complexe activé, c'est l'énergie d'activation de l'étape 2. Là je peux aller les mesurer donc comme il faut, c'est sûr que je vais être correct. Fait que je suis partie de zéro, je me suis rendue à 100. Fait que c'est sûr que l'énergie d'activation de la première étape c'est 100. Ici, oh, ma flèche est toute mignonne, donc elle est toute petite. Je suis partie de 20, au, au pire, là, je prends ma règle, là, on est chanceux, c'est comme euh, tout écrit. Puis je me rends à 60. Fait que j'ai monté de combien? J'ai monté de... Pourquoi j'ai écrit que j'ai écrit 20? Donc j'ai monté de 40. Fait que la réponse, 40 kJ. Même affaire. On va aller réécrire, là, qu'est-ce qu'on a écrit en haut? L'étape la plus lente. C'est elle que l'énergie d'activation est plus élevée. Puis ici, l'étape déterminante, c'est le complexe activé le plus élevé. Fait que pour ce qui est de l'étape la plus lente, bien là, l'énergie d'activation qui est plus, 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 plus élevée en kilojoules, c'est l'étape 1. Puis pour ce qui est de l'étape déterminante, bien là, j'ai pas le choix, il faut que je regarde dans mon graphique. Fait que dans mon graphique, ah, le complexe activé, donc le plus haut, c'est celui-là. Fait que lui, bien, il fait partie de l'étape 1. Fait que c'est la première étape. On fait la même chose avec l'autre. Oh, là, il y en a donc des étapes. Il y en a quatre. Fait qu'on va aller les séparer. Monde, descend. Ça, c'est ma première étape. Monde, descend. Ma deuxième étape. Monde, descend. Ma troisième étape. Puis, monde, descend. Ma quatrième étape. Donc, un, deux, trois et quatre étapes. Je vais aller chercher, c'est sûr, l'énergie d'activation pour chacune. Avant, tiens, je vais aller dessiner le complexe activé pour qu'en fin de l'année, là, on se rappelle que l'énergie d'activation, c'est toujours du début jusqu'au top de la montagne, le complexe activé. Je suis montée ici de 0 à 20. Je vais le faire en même temps. Fait que l'énergie d'activation de l'étape 1, bien, c'est sûr que c'est 20. Deuxième étape. Je pars de 10, puis je monte jusqu'à 60. Je n'ai pas besoin de faire de soustraction, là. Je peux y aller, là, logiquement, dans ma tête. Fait que je suis montée de 50 kJ. Ici, je pars de 40 du début jusqu'au complexe activé. Fait que l'énergie d'activation de l'étape 3, de 40 à 80, ou 80 moins 40 dans ma tête, qui va donner 40. Et ici, je passe de 30, l'énergie d'activation de l'étape 4, et je me rends à 50. Fait que de 30 à 50, 50 moins 30, qui va me donner 20 kJ. 
je vais écrire la même chose qu'en haut, donc ici, là. L'étape la plus lente, c'est l'énergie d'activation la plus haute. Et ici, <coughs> le complexe activé le plus haut. Fait que l'énergie d'activation la plus haute, ben là, c'est ça, je me suis trompée en additionnant, là, ça ne marche pas, là. Fait que la plus haute, c'est vraiment, vraiment elle. Fait que c'est l'étape numéro 2. Et l'étape déterminante, facile, je m'en vais dans mon graphique, tiens, je vais le mettre en rouge. C'est elle que le complexe activé est à son maximum, là. Vraiment, donc, le plus haut. Fait que c'est l'étape numéro 3, la troisième étape. Je pense que c'est le dernier numéro, hein? Tiens, fait que ça fait le tour de notre devoir.